हेलो फ्रेंड्स माय सेल्फ बस सुनील गुम फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बी एच यू एन यू आर वाचिंग एस एस ट्यूटोरियल्स तो इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में पूरा हमने फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट रख कर रखा है जिसमें कि जीरो ऑर्डर और उससे पहले एक इंट्रोडक्टिव वीडियो अपलोड कर चुके हैं ठीक है ये थर्ड वीडियो सीरीज का तो उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक और चैनल का लिंक मिलेगा दैट इज योर मोटिवेशनल चैनल उसे भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए प्लीज़ भाई उसको सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स तो फर्स्ट ऑर्डर मतलब एक एक्शन लिखते हैं डेरिवेशन करते हैं कैसे आता है डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है भाई तो डेरिवेशन लिखोगे तो कंसेप्ट समझ में आएगा ए से मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बन रहा है ए क्या था आपका रिएक्टेंट उससे आपको कोई प्रोडक्ट मिला यहाँ पर ठीक है ए इज कनॉट इन प्रोडक्ट तो रेड कैसे लिखोगे रेड कैसे लिखोगे माइनस डी ए अपॉन डी टी रेट लिखते थे ना रेट कैसे लिखते थे चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम देखो रेट कहीं भी लिखना होता है रेट कहीं भी लिखना होता है क्या होता है टाइम से डिवाइड करते हैं अब चूंकि यहाँ जैसे देखो एक्सलेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो वेलोसिटी अपॉन टाइम करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो वेलोसिटी ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिसप्लेसमेंट डिसप्लेसमेंट ऑफ टाइम करते हैं यहाँ क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसनट्रेशन तो कंसनट्रेशन चेंज इन कंसनट्रेशन अपॉन टाइम कर रहे हैं माइनस डी ए बाई डी और चूंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं रेट इज टू के कॉन्स्टेंट कंसेंट्रेशन ऑफ टू द पावर वन ठीक है ये हो गया अभी दोनों लिखा जा सकता है ठीक है वन एंड टू क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर इसलिए मैंने पावर कितना दिया है वन आप क्या करो आप सेकेंड वाले में दोनों को इक्वेट करो जैसे माइनस डी ए अपॉन डी टी इज कल टू क्या कर दो आप के ए टू द पावर वन ठीक है अब इसको इंटीग्रेशन करने के लिए चलते हैं तो पहले माइनस डी ए ए को एक तरफ ले आते हैं ए इधर आ जाएगा ओके और ये चला क्या चला गया के डी टी अब इधर इंटीग्रेट कर दो इनिशियल कंसेंट्रेशन मान लो सी नोट फाइनल कंसेंट्रेशन सी है किसका कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन है किसका कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन है ठीक है और ये इधर के टी होगा के टी को क्या सी नोट का कंसेंट्रेशन था टाइम टी इजल टू जीरो फोर और टाइम टी पर सी कंसेंट्रेशन हो गया है रिएक्टेंट का ठीक है मतलब तो ये समझ रहे दो ना ऐसे यार ए से बी बन रहा है तो टाइम टी इज कल टू जब जीरो था तो ए का कंसेंट्रेशन सी नोट था जब टाइम टी इज कल टू टी हुआ तो ए का कंसेंट्रेशन सी हो गया है ठीक है तो उसके टर्म में लिख दिया हमने आप इसको डिफ्रेशिएट करो तो क्या आएगा सबसे पहले क्या आएगा एल एन ए ठीक है और इसका कहाँ से कहाँ तक सी नोट से सी तक इज कल टू के टी ओके अब इसको करोगे तो फाइनली क्या आएगा माइनस एल एन सी माइनस एल एन सी नोट इज कल टू के टी ठीक है तो क्या जाएगा यहाँ पर एल एन C नॉट अपॉन C इज कल टू क्या जाएगा के टी समझ रहे ना अरे आपको बताओ एल एन ए माइनस बी क्या होता है एल एन ए अपॉन बी लेकिन माइनस साइन लगाया तो इसलिए मैंने उलट दिया ये होना चाहिए क्या था एल एन सी अपॉन सी नोट होना चाहिए था क्या होना चाहिए था एल एन सी अपॉन सी नोट लेकिन आगे माइनस साइन लगाया उसको हटाना पड़ेगा तो एल एन सी नोट अपॉन सी होगा यहाँ पर ठीक है समझ पा रहे ना ये तो आपको पता होना चाहिए भाई ये तो पता होना चाहिए मैं आपको डेरीवेशन इंटीग्रेशन आना चाहिए ठीक है तो ये डेरीवेशन है आपको कॉन्सेप्ट सीखना था देखो ये कॉन्सेप्ट आपको मैं बताना चाह रहा हूँ फिर से मैं बता दो आपको ये कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रहा हूँ जो आपको ये लोग से इन सर्किल कर रहा हूँ ये ये आपको आना चाहिए भाई ये कैसे मैंने लिखा है उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है ये डेरीवेशन कैसे किया नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन आपको ये आइडिया होना चाहिए मैंने लिखा उसके बाद इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट अब इसको भी और सॉल्व करेंगे जो सोल्व फॉर्म है वो आपको याद करना है ठीक है तो देखिए करते हैं हम लोग तो यहाँ से क्या आ गया था के टी इजकल टू एल एन सी नोट अपॉन सी ये आया या आप एल एन का वैल्यू रख सकते हो ठीक है एल एन का वैल्यू रख दोगे तो क्या हो जाएगा एल एन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री यदि लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हो एल एन को लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग सी नोट अपॉन सी ये हो जाएगा ठीक है तो ये दोनों तो आपको जो काम आएगा ये क्योंकि आप एल के फॉर्म में यूज करो इस फॉर्म में यूज करो लॉग का क्या आपको लॉग का वैल्यू याद रहता है ठीक है टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग सी नोट बाई सी तो ये आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ऐसा वो फॉर्मूला जो आपको याद करना है ठीक है सबसे पहला जो आपको याद करना ही है वाला याद हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बढ़िया आ गया हम लोग तो ध्यान रखना आप इस बात का ओके कि आपको ये फॉर्मूला याद करना है चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करते हैं आगे बढ़ते हैं अपन अब ध्यान से रखना इसी इक्वेशन को यदि आप कन्वर्ट करना चाहोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो क्या जाएगा सी इज कल टू सी नॉट ई टू दी पावर माइनस के टी ये कौन सा फॉर्म इक्वेशन का दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दैट इक्वेशन जो
अब टी हाफ में क्या होता है देखो जिस मान लो कि ए से प्रोडक्ट बी बनना है तो ए शुरू में सी नोट है टी इजकल टू जीरो पर सी नोट है टी इजकल टू टी हाफ मतलब टी हाफ समय बीतने के बाद टी हाफ समय बीतने के बाद ये कितना बचेगा सी नोट बाई टू तो जितने टाइम में ये सी नोट से सी नोट बाई टू हुआ जितने टाइम में ये सी नोट से सी नोट बाई टू हुआ वही क्या कहला रहा है टी हाफ समझ में आया कि नहीं आया जैसे मान लीजिए आपके पास सौ रुपया था सौ से पचास हुआ तो जितने टाइम में आपके पास सौ रुपये से पचास रुपये हुए उस टाइम क्या बोलोगे आप टी हाफ मतलब आधा कब हो गया जित आधा होने में जो टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं टी हाफ आधा होने में जो टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं टी हाफ बस यही समझना आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा रहेगा ना चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तो यहाँ पर क्या होगा टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग सी नोट तो ही रहेगा इनिशियल कंसल्टेशन सी क्या हो जाएगा फाइनल कंसल्टेशन सी नोट बाई टू टू पर चला जाएगा ठीक है आगे करते हैं हम लोग के टी हाफ इजकल टू क्या हो जाएगा टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग ठीक है सी नोट अपॉन सी नोट इन टू 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 पर चलेगा सी नोट सी नोट कट जाएगा तो क्या जाएगा के टी हाफ इजकल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री लॉग टू ठीक है ये आ जाएगा लॉग टू कितना होता है जीरो पॉइंट थ्री तो उसको फुट करोगे आप तो क्या जाएगा के टी हाफ इजकल टू जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री लॉग टू होता है जीरो पॉइंट थ्री तो मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा तो टी हाफ कितना आ गया निकल के जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन के तो मैं फिर बोल रहा हूँ डेरीवेशन मैंने बताने का एक ही पर्पज है ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए आपको ऐसा नहीं लगा कि आपने रट लिया है ठीक है कि टी हाफ कैसा होता है तो मैंने आपको बताया कि टी हाफ कैसे निकालना है सिंपल सा तो हाँ था भाई जो सी था फाइनल कंसल्टेशन जिसको बोलते हैं इसको सी नोट बाई टू रख दो क्योंकि रिमेनिंग कंसल्टेशन या फाइनल कंसल्टेशन ये जो है सी नोट बाई टू ए का ध्यान रखना कि जो भी कंसल्टेशन रखना है किसका रखना है रिएक्टेंट का मैं बार बार लिख रहा हूँ बोल्ड से इसलिए जो भी कंसल्टेशन लिखना है किसका लिखना भैया फिर से मैं लिख दे रहा हूँ रिएक्टेंट का कुछ लोग यार प्रोडक्ट में उलझे रहते हैं मैं देख रहा था जब मैं तैयारी करता था तब तक कुछ लोग हमेशा प्रोडक्ट के कंसल्टेशन को लेकर उजले रहते थे आपको क्या देखना हर चीज को क्या लिखना है हर चीज को क्या लिखना भाई भाई फिर से फिर से मैं लिख रहा हूँ रिएक्टेंट देखना है रिएक्टेंट देखना है भाई प्रोडक्ट नहीं देखना है ठीक है चलिए तो टी आपका फॉर्मूला निकल गया अपना ओके कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आगे बढ़ते हैं हम लोग तो इससे एक टी हाफ का कंक्लूजन क्या निकला उसको देखने की कोशिश करते हैं तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या आया था आपका जीरो पॉइंट सॉरी जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन के ये आया था टी हाफ का फॉर्मूला अब देखो यानी कि टी हाफ जो है वो इनिशियल कंसेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है इसलिए पावर जीरो कर दिया पावर जीरो करने का मतलब वन यानी कि टी हाफ डज नॉट डिपेंड ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन यानी इसको सोच सकते हैं टी हाफ इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन ओके टी हाफ इज नॉट डिपेंडिंग ऑन इनिशियल कंसेंट्रेशन टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन ये ध्यान रहेगा ना आपको ठीक है टी हाफ क्या इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसेंट्रेशन से ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई ठीक है ध्यान रखना आप सिर्फ ओके ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है अब चलते हैं अब देखते हैं एक वर्ड आता है यहाँ पर क्वेश्चन आता है टी थ्री बाई फोर या इसी को कहीं पर लिखा होता है टी सेवेंटी फाइव परसेंट इसका मतलब क्या हुआ देखो आप टी हाफ का मतलब क्या जानते हो जिस टाइम में आधा हो जाए रिएक्टेंट आधा बचे टी थ्री बाई फोर्थ को क्या जानोगे जिस टाइम में रिएक्टेंट थ्री बाई फोर्थ बचे थ्री बाई फोर्थ बचे मतलब यदि रिएक्टेंट शुरू में सौ था सौ का तीन बाई चार कितना होता है पच्चीस तो जब रिएक्टेंट पच्चीस बचे तो सौ से जब पच्चीस हुआ रिएक्टेंट उसमें जो टाइम लगा दैट टाइम इज नॉन एज टी थ्री बाई फोर बात समझ में आई कि नहीं आई आई ना ठीक है तो ये ध्यान रखना आपको समझ में आ बात ठीक है इस हिसाब से कोई पूछ ले भाई टी टी सेवन बाई एट क्या होता है तो कुछ नहीं बोलना कि भाई शुरू में सीनोर था अब जो कंसेंट्रेशन मतलब जितने टाइम में कंसेंट्रेशन सेवन बाई एट हो जाएगा उसको बोलेंगे सी टी सेवन बाई एट बात समझ रहे ना आसानी से आप निकाल सकते कोई दिक्कत नहीं है चलिए ठीक है जितना बचे सी नोट सेवन सी नोट बाई एट ही बचेगा उसमें तो आपको वही पुट करना है ठीक है तो ये ध्यान रखना है इसके अलावा अब ग्राफ में आते हैं थोड़ा सा हम लोग ग्राफ में जब आएंगे तो देखो पहला क्वेश्चन क्या था के एच कल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री नीचे टी ले लेते हैं यहाँ पर ठीक है लॉग सी नोट अपॉन सी बात समझ में आई अब के टी अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री इधर आ गया मान लीजिए इधर लॉग सी नोट माइनस लॉग सी लिख देते हैं ठीक कोई दिक्कत नहीं क्योंकि देखो लॉग ए अपॉन बी क्या होता है लॉग ए माइनस लॉग बी बस उसी को मैंने यूज किया है ठीक है ये आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है बस उसी को मैंने यहाँ पर क्या किया यूज किया है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग तो यहाँ सब देख पा रहे हो यदि आपको मान लो एक इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ ध्यान से देखना ध्यान से देखना लॉग सी इज कल टू क्या मैं लिख रहा हूँ
क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ एकदम लिख सकता हूँ इसको इसी को मैंने क्या किया ध्यान से देखना भाई 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 ध्यान से ध्यान 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 से ध्यान इसी को मैंने क्या किया चेंज किया यहाँ पर मैच करो एक मिनट रुको मैच करो देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आ गया समझ में आपको कोई दिक्कत नहीं मतलब इसी को उसी को मैंने चेंज किया बस ओके चलिए इस इक्वेशन को मैं फिर से लिखता हूँ चलो नेक्स्ट स्लाइड में तो क्या हम किस फॉर्म में लाए थे हम लॉग सी इजकल टू क्या हो गया था माइनस के अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री टी प्लस लॉग सी नोट अब मुझे ग्राफ प्लॉट करना है ग्राफ किस में किस में प्लॉट करना है ध्यान देखिए ग्राफ मुझे प्लॉट करना है इधर लॉग सी है ठीक है और इधर टाइम तो लॉग सी किस पर एक्सिस पर आ गया कौन सा एक्सिस पर है वाई एक्सिस पर आ गया और टाइम पर किस एक्सिस पर आ गया एक्स एक्सिस पर आ गया तो आप कंपेयर करो वाई इजकल टू क्या होता है एम एक्स प्लस सी तो x के साथ जो भी टर्म होगा दैट विल बी योर स्लोप x के साथ जो भी टर्म होगा क्या बताता है स्लोप बताता है ना तो टाइम के साथ कौन सा टर्म है माइनस के अपॉन थ्री जीरो थ्री तो ये स्लोप हो जाएगा स्लोप कैसा होगा निगेटिव होगा पता चल गया और ये क्या आपका वाई इंटरसेप्ट डेट इज सी लॉक सी नोट ठीक है तो ग्राफ क्या जाएगा सिंपल सा ऐसा ग्राफ आ जाएगा ओके स्लोप पूछेगा यदि मान लो से इस ग्राफ का टेंट हिटा पूछ गया टेंट पूछेगा मतलब स्लोप पूछ दिया स्लोप पूछ गया तो आप एंसर चट से दे देना कोई दिक्कत नहीं सुन कोई दिक्कत नहीं आएगा ठीक है बढ़िया आगे चलिए तो ये ग्राफ आप ध्यान रखना ये पूछा जाता है कभी कभी ग्राफ आपसे पूछ लिया जाएगा कोई दिक्कत समझ में कोई दिक्कत नहीं होगा ऐसे ग्राफ पूछे जाएगा तो आप आसानी से बता सकते हो कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है भाई समझना ही तो है बेसिक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए बेसिक चीज क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला क्लियर चलिए अब एक आगे एक चीज़ और देखते हैं हम लोग थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं ठीक है उस क्वेश्चन करने से थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा फर्स्ट रोड के बारे में से क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे पूरा डिटेल में करेंगे एक साथ लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन करते छोटा सा छोटा सा क्वेश्चन है बस कंसेंट्रेशन है फाइव मोलर ठीक है परसेंटेज कन्वर्जन मतलब परसेंटेज का कितना कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में वो है आपका एट्टी ठीक है और टाइम लगा है चौदह मिनट ठीक है वही रिएक्शन है अब दस मोलर लिए सेम रिएक्शन यानी के का वैल्यू सेम है दस मोलर लिया है इस पर भी कन्वर्जन कितना हो रहा है अट्ठी परसेंट अस्सी परसेंट कन्वर्जन हो रहा है पूछ रहा है टाइम कितना होगा टाइम कितना लगेगा ठीक है तो आप ध्यान रखोगे कि टाइम टाइम क्या होगा टाइम आपको निकालना है ना भाई चौदह परसेंट अस्सी परसेंट हुआ फिर सेकेंड बार में अस्सी परसेंट हो रहा है तो आपको निकालना है क्या टाइम निकालना है कि टाइम कितना लगेगा तो आप ध्यान रखना एक चीज़ का हमेशा यदि परसेंटेज कन्वर्जन सेम है मैं क्या बोल रहा हूँ परसेंटेज कन्वर्जन यदि सेम है ठीक है तो टाइम भी क्या लगेगा सेम लगेगा परसेंटेज कन्वर्जन सेम है ना अस्सी परसेंट यहाँ भी अस्सी परसेंट यहाँ भी है तो टाइम भी क्या होगा सेम लगेगा कैसे आप आसानी से करके भी देख सकते हो कैसे करोगे देखो के टी इजकल टू टू पॉइंट थ्री लॉग सी नोट सी नोट कितना है पहले वाले में पाँच है ठीक है और सी टी कितना है अस्सी परसेंट कन्वर्ट हो गया है मतलब अस्सी इंटू पाँच बाई सौ कर दो यानी कि ये गया पाँच बार में ये चार बार में तो पाँच से पाँच चार बच्चे चार कन्वर्ट हो गया एक बचा है तो एक यहाँ जाएगा ठीक है दूसरा क्वेश्चन करो के टी इजकल टू टू पॉइंट थ्री लॉग शुरू का कितना दस दस का अस्सी परसेंट कितना हो जाएगा आठ तो बचा कितना दो पाँच लॉग पाँच तो बात वही आ रहा है ना यानी कि के का वैल्यू यदि सेम है ना रिएक्शन सेम है और कन्वर्जन यदि सेम होगा तो ट्रिक ध्यान रखना आप टाइम सेम ही लगेगा ठीक है ना कर लोगे कोई दिक्कत नहीं आपको आसान सा है कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है तो चलिए ये था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अपन क्वेश्चन अभी नहीं किए क्वेश्चन करेंगे अपन ठीक है क्वेश्चन अलग सेपरेट वीडियो करेंगे अभी मैं आपको बस थ्योरी बताना चाह रहा था तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा होगा भाई तो यार प्लीज 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 चैनल को लाइक वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो या जो लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी मोटिवेशनल चैनल हमने शुरू किया तो उसको सपोर्ट करो ताकि उसको हम लोग आगे ले जा सके ठीक है आपके ब्लेसिंग से इसमें आपका प्यार चाहिए ठीक है